कुठचाही बिझनेस हा एक तर छोटा नसतो म्हणजे खरीच जण क्लिनिंगला छोटा बिझनेस मानतात पण तुम्ही तो शेवटी करण्यावर आहे त्यामुळे जर तुम्ही डेडिकेशन करून खरंच काम केलं तर तुम्हाला तुम्ही त्यात यशस्वी होऊ शकता किती दिवस गिरवणार आहोत तेच तेच धडे किती दिवस करणार आहोत मनाविरुद्ध काम चला करूयात करिअरचे काही वेगळे चॉईसेस निवडूयात काही हटके ऑड वाटा मी नेहा परब शिंदे डायल्फो क्लीन होम डॉट कॉमची प्रोपराइटर आहे आमचा बेसिकली घराच्या स्वच्छतेचा बिझनेस आहे साधारण तीन ते चार जणांची टीम येऊन तुमच्या घराच्या आवश्यकतेनुसार घराचं क्लिनिंग करून देते साधारण दोन हजार दहा साली आम्ही डायल्फो क्लीन होम डॉट कॉम नावाची वेबसाईट चालू केली तेव्हापासून आम्ही पूर्णपणे ह्या रेसिडेन्शियल क्लिनिंग सर्व्हिसेसमध्ये आहोत त्याचबरोबर कॉर्पोरेट्स रेस्टॉरंट यांचंही आम्ही कामं करतो मी तसं फॉर्मल शिक्षण नाहीच घेतलं मी फक्त मला स्वतःला केमिकल्स आणि मशीन्सची माहिती हवी ह्या दृष्टीने एक वन वीकचा एक डायव्हर्सी म्हणून वर्ल्ड वाईड ब्रँड आहे त्यांचा ब्रिटिश इन्स्टिट्यूटचा एक कोर्स असतो तो मी फक्त केलेला की मला बेसिक्स माहिती तरी हवी की बाबा कुठे साईटवर काय प्रॉब्लेम आला क्लायंटने डायरेक्ट मला विचारलं तर मला प्रत्येक गोष्टीसाठी एम्प्लॉईजवर अवलंबून राहाल का कामाने पण हा बिझनेस करत असताना मला जाणवलं की आमच्याकडे जवळजवळ बाराशे एम्प्लॉईज होते सो एवढ्या एम्प्लॉईजला हँडल करायचं म्हणजे काय खाऊ नव्हतं तसंच कॉर्पोरेट्स बिझनेस म्हणजे पेमेंट्स वेळेवर नाही यायची त्यात ह्या बिझनेसमध्ये मार्जिन खूप लो होतं सो मला वाटलं की तेवढं पुढे कंटिन्यू करण्यामध्ये पॉईंट नाही आहे कारण माझ्या फ्युचरच्या दृष्टीने इतकं हँड मोठा बिझनेस हँडल करणं खूपच डिफिकल्ट आहे हा मेड्सची आमचं कंपॅरिझन हे नेहमीच होतं कारण बरीच लोकं म्हणतात आमच्याकडे मेड आहे मग आम्हाला तुमची सर्व्हिस कशाला हवी पण आम्ही जे क्लिनिंग करतो ते आम्ही लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वापरतो केमिकल्स वापरतो की त्यामुळे मिळणारा रिझल्ट हा पूर्णपणे वेगळा असतो म्हणजे घ घरात तुमच्या असेल व्हॅक्युम क्लिनर पण तो जो डोमेस्टिक व्हॅक्युम क्लिनर आहे आणि आमचा इंडस्ट्रियल व्हॅक्युम क्लिनर यामध्येही वापरण्यामध्ये फरक असतो त्याचप्रमाणे आम्ही प्रत्येक कानाकोपरा साफ करतो जे त्यांच्याकडून होत नाही परत अशा बऱ्याच घरात गोष्टी असतात उदाहरणार्थ वॉल क्लिनिंग आहे आपण नॉर्मली करत नाही पण खरं सांगायचं वॉलवर प्रचंड धूळ असते स्टेन्स असतात घरात लहान मुलं असते तर त्यांनी काही चित्र वगैरे काढून ठेवलेली असतात सो ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही वॉल क्लिनिंग रेग्युलरली करून घेतलं तर वॉल स्वच्छ पण राहतात आणि घरात उजेड पण येतो तसं तुम्हाला पेंटिंगही वरचेवर करायची गरज नाही भासत कुठचाही फ्लॅट घेण्याआधी आम्ही तो बघणं प्रिफर करतो कारण शेवटी जरी एका बिल्डिंगमध्ये सेम फ्लॅट असतील तरी ते शेवटी कसे मेंटेन आहेत ह्याच्यावर अवलंबून असतो सो आधी आमचा सुपरवायझर जातो इन्स्पेक्ट करतो आणि त्यानंतर मग आम्ही क्लिनिंग शेड्यूल करतो एक तर मी लहान वयाची असल्यामुळे लोकांना माझ्याबद्दल कॉन्फिडन्स वाटणं हे एक त्यावेळेस खूप महत्वाचं होतं कारण शेवटी माझी लोकं तिकडे येऊन कामं करतात तुमच्या घरी येऊन काम करतात त्यामुळे त्याचबरोबर ती वर्कर्स जे आहेत ते फक्त मेहनती किंवा ट्रेंड असून उपयोग नव्हता तर ते त्याचप्रमाणे ते विश्वासू असणं हेही खूप गरजेचं आहे सो त्यासाठी आम्हाला तसे निवडकच आम्ही आम्हाला एम्प्लॉईज घ्यावे लागले आता सध्या जे माझ्याकडचे एम्प्लॉईज आहेत ते जवळजवळ माझ्याकडे दहा ते बारा वर्ष काम करतात नवीन घेताना पण आम्ही त्यांच्या रेफरन्सनेच येणारे आम्ही घेतो किंवा ह्यांना आम्ही जसे कॉर्पोरेट्समध्ये जे बेनिफिट्स दिले जातात पी ए फी एस आय सी बोनस ग्रॅज्युटी लिव्ह हे सगळे बेनिफिट्स आम्ही त्या एम्प्लॉईजला देतो कारण तुम्ही ॲट द सेम टाईम तुम्ही हायर लेवलच्या लोकांशी डील करता आणि ॲट द सेम टाईम तुम्ही वर्कर्सशी डील करता सो दोन्ही जे तुम्हाला हे आहे ते तुम्हाला सांभाळत आलं पाहिजे तरच तुम्ही बिझनेस करू शकता आम्ही मोस्ट ऑफ द टाईम आम्ही टायअप करायचा प्रयत्न करतो इस्टेट एजंट आहे इंटिरियर डिझायनर्स आहेत पण त्यातही कधी कधी वाईट अनुभव येतात जसं की मी एकदा एका इं इस्टेट एजंट एजन्सीचे टायअप होतं आमचं आमचे बऱ्यापैकी त्यांच्याकडून कामही यायची महिन्याला पण नंतर त्यांनी आमच्याच एम्प्लॉईजला घेऊन स्वतःचा बिझनेस स्टार्ट करायचा प्रयत्न केला सो त्यावेळेस आता मला कळलं की ते त्या गोष्टी लिमिटेड ठेवायला लागतात किंवा मी पूर्वी त्या त्या एजन्सीला काही ठराविकच माणसं दिलेली सो आता मी तसं न करता माणसं चेंज करते ठराविकच माणसं ठराविक ठिकाणी पाठवत नाही की जेणेकरून ह्या पद्धतीने होणार नाही कारण काही वेळेस कसं असतं की क्लायंटकडे पण इंडिव्हिज्युअल क्लायंट्सकडे पण गेल्यावर क्लायंट विचारतात मुलांना की तुम्ही प्रायव्हेटली कामं करून देणार का कारण ऑफकोर्स क्लायंटला कमी पैशामध्ये हवं असतं सगळीच लोकं तयार होतात असं नाही पण एखाद दोन लोकं असतात की जे म्हणतात हो आम्ही करून देतो 
आणि त्या पद्धतीने माझ्याकडच्या काही वर्कर्सनी स्वतःचा बिझनेस चालू केला असं या माझ्या बाबतीत घडलेलं आहे सो आता मी त्याची काळजी घेऊनच यापुढे कामं नक्कीच करते घरातून मला नक्कीच सपोर्ट होता म्हणजे बाबांचा बिझनेस नाही बाबांचा होताच पण त्याप्रमाणे जेव्हा आम्ही वेबसाईट लाँच केली तेव्हा त्याचं वेबसाईट बनवणं ॲडव्हर्टाइजमेंट करणं या सगळ्यामध्ये माझ्या दादाने मला प्रचंड हेल्प केली त्याने सुरुवातीला त्याच्या हेल्प प्रत्येक गोष्टीत घेऊनच मी ह्या पुढे पुढे येत गेली नंतरही आता माझ्या नवऱ्याचा किंवा सासू सासऱ्यांचा या बिझनेसला पूर्ण सपोर्ट आहे मेन तर काय असतं की माझे फोन हे सतत चालू असतात मला कधी सुट्टी नसते मी दिवाळीचे चार दिवस हे माझ्यासाठी सर्वात चांगले असतात कारण ते चार दिवस मला फक्त सुट्टी मिळते बाकी त्यामुळे फोन अटेंड हा करावाच लागतो सो तू मी कुठच्याही फॅमिली फंक्शनला जा फ्रेंड्सबरोबर जा मी फोन अटेंड करतच असते पण त्या बाबतीत मला सगळ्यांनी नेहमीच सहकार्य केलं की ती लोकं कधी वैतागत नाही स्पेशली फ्रेंड्स कारण आपण कधी ट्रीपला गेलो अगदी गाडीतून जातो आहे तर गाणी लावलेली असतात गप्पा मारत असतो शेवटी माझे फोन आले की सगळ्यांना गप्पा बसावं लागतं पण त्या बाबतीत त्यांनी मला नेहमीच सपोर्ट केला त्यामुळे मला आतापर्यंत मी सहज करू शकते बिझनेस येण्यासाठी ऑफकोर्स तुम्हाला मार्केटिंग हे खूप करावंच लागतं या बिझनेसमध्ये म्हणजे आम्हीसुद्धा सुरुवातीला आम्ही बऱ्याच ठिकाणी स्टॉल्स वगैरे रेसिडेन्शियल कॉर्पोरेट्स बिझनेसमध्ये आम्ही ठिकाणी आम्ही ठेवले तिथे आम्ही स्वतः मार्केटिंग करायचो आणि मग त्या पद्धतीने आम्ही बिझनेस हा वाढवला पण आमच्याकडे जे आहे ते आता सीझनल हा बिझनेस नाही आहे सुरुवातीला हा नक्कीच दिवाळी आणि गणपतीपुरता मर्यादित होता पण आता आम्ही जास्तीत जास्त इंटिरियर डिझायनर आहे इस्टेट एजंट्स आहे त्यांच्याशी आम्ही टायअप केलं आहे सो आमचा हा बिझनेस हा रेग्युलर असतो त्याचप्रमाणे माझे बरेच सारे क्लायंट्स आहेत जे परदेशात असतात सो ते आधी येण्यापूर्वी मला फोन करतात आणि सांगतात शेजाऱ्यांची घरं साफ करून दे किंवा आता तसं म्हटलं तर गेल्या आठ दहा वर्षामध्ये आपलं आपली लाईफस्टाईल बदलली आहे सो लोकं छान इंटिरियर केलेल्या घरामध्ये राहतात सो त्यांना ते घर मेंटेनही प्रोफेशनल लोकांकडून करून घेण्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट असतो कारण ते खूप जास्त मेंटेन राहतं बेसिकली घर सो त्यामुळे क्वार्टरली वगैरे क्लिनिंग करून घेणाऱ्या लोकांची संख्याही खूप वाढली आहे सुरुवातीला मी जेव्हा बिझनेस जॉईन केला त्यावेळेस लोकांना नक्कीच वाटायचं अरे बाबांचाच बिझनेस करते किंवा क्लिनिंग बिझनेसमध्ये काय आहे एवढं मोठं हे लोकांना तेवढं कळायचं नाही पण मी आता जेव्हा लोकांना सांगते की माझ्याकडे सेलिब्रिटीज आहेत इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत किंवा माझ्याकडे मोठी मोठी रेस्टॉरंट्स आहेत तेव्हा त्यांना कळतं की हा ह्या बिझनेसमध्ये काहीतरी स्कोप आहे किंवा तीन वर्षापूर्वी माझं लोकसत्तेच्या विवा पुरवणीमध्ये आर्टिकल आलेलं त्यामुळे लोकांना डिटेलमध्ये या बिझनेसची माहिती कळली आणि लोकांचा खरंच बघण्याचा एक अप्रोच बदलला की हा बिझनेसही मोठा असू शकतो किंवा मध्ये माझं क्लीन इंडिया जर्नल आणि इंडस्ट्री आउटलुक म्हणून दोन इंडिया लेवलची मॅगझिन आहेत त्या मॅगझिन्समध्ये पण माझ्या बिझनेसची दखल घेतली गेलेली आणि ते आर्टिकल छापून आलेलं तेव्हा मला नक्कीच आनंद झाला की ह्या लोकांपर्यंत मी पोचले एक्सपिरियन्सने बिझनेसमध्ये तुम्हाला शिकता येतं तुम्ही जाऊन शिकणं वेगळं आणि प्रत्यक्षात तुम्ही एक्सपिरियन्स घेणं त्याच्यामध्ये तुम्हाला खरं जास्त शिकायला मिळतं म्हणजे मी जसा एच आरचा डिप्लोमा कोर्स केला पण खरं तर त्यातले काय जे खरं नॉलेज आहे ते मला प्रत्यक्षात काम करताना खरं तर मिळालं कुठचाही बिझनेस हा एकतर छोटा नसतो म्हणजे खरीच जण क्लिनिंगला छोटा बिझनेस मानतात पण तुम्ही तो शेवटी करण्यावर आहे त्यामुळे जर तुम्ही डेडिकेशन करून खरंच काम केलं तर तुम्हाला तुम्ही त्यात यशस्वी होऊ शकता त्याचप्रमाणे हा बिझनेस करण्यासाठी तुम्हाला काही फॉर्मल एज्युकेशन असण्याची ॲट सच आवश्यकता नाही पण तुम्हाला वर्कर्स हँडल करणं हे सर्वात यात महत्त्वाचं आहे सो ते जर जमलं तर तुम्ही हा बिझनेस नक्कीच करू शकता जर तुम्हाला माझा प्रवास आवडला असेल तर कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कॉमेंट करा त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला माझ्याकडून सर्व्हिस घ्यायची असेल तर डायल फो क्लीन होम डॉट कॉमला व्हिजिट करा आणि मला कॉन्टॅक्ट करू शकता विषय खोलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका